আসসালামু আলাইকুম অলি স্যারের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজ আমরা সংখ্যা পদ্ধতির শীটের পাঁচ নম্বর অঙ্কটা করব পাঁচ নম্বর অঙ্কটা যে আয়ের ঘনমূল নির্ণয় করো এর আগে আমরা এই টাইপের একটা অঙ্ক করছিলাম যার ফলে এটার সাথে রিলেটেড ছিল এগুলো আর বর্গমূলের অঙ্ক করাই দিছিলাম আর রুট টু থ্রি ফাইভ এগুলো বইয়ে অসংখ্যবার দেওয়া আছে বিভিন্ন নিয়মে মুখস্থ করে নিলে হবে যদি কেউ না বুঝেন কমেন্ট করে জানাবেন আমি এটার উপর ক্লাস দিব আর ওটার ক্লাস নাইনটিন থেকে শিখে আসতেছেন রুট টু অমূলের সংখ্যা নাইনটিন এটা লিখলো হবে তাহলে আমরা এখানে তিনটা এক রকম অঙ্ক এই আমি আয়েরটা করে দিব আপনার বাকি দুইটা করে নেবেন ঘনমূল বের করো আয়ের বলতেছে এটা হলো ইলেকট্রিসিটির পাঁচের পাঁচের দুই নম্বর অঙ্ক এখানে বলছে আয়ের ঘনমূল নির্ণয় করো আয়ের ঘনমূল ঘনমূল নির্ণয় করো ঘনমূল জিনিসটা কি আগে আমাদের জানতে হবে যেমন এখানে সাতাশ আছে ধরে এটাকে বলে রুট ওভার নাকি বর্গমূল আর এটাকে বলে কি স্কোয়ার নাকি স্কোয়ারের রুটে কাটা যায় এখন এখানে পাওয়ার কিন্তু ইচ্ছে হলে বাড়ানো যায় যেমন এটা থ্রির উপর স্কোয়ার আছে আসবে নয় থ্রির উপর কিন্তু কিউব দিলে আসে হলো টোয়েন্টি সেভেন তো এই কিউব যেরকম পাওয়ার বাড়ানো যায় এই রুট ওভারের পাওয়ারও বাড়ানো যায় রুট ওভারের পাওয়ার যদি আমি এখানে তিন দিই সেটাই বলে ঘনমূল যে রুট ওভার বলে কি দুই বা রুট ওভারকে পাওয়ার হলে দুই এরকম রুট ওভারের পাওয়ার যদি তিন হয় সেটাকে বলে ঘনমূল তার মানে আয়ের ঘনমূল নির্ণয় মানে আয়ের উপর আমার কি করতে হবে এরকম রুট ওভারের পাওয়ার দিতে হবে এখন মনে করি আয়ের যে ঘনমূল আছে সেটা সমান সমান সেটা সমান সমান এক্স এটা আমরা ধরে নিলাম আচ্ছা এখন আমরা তো সমীকরণে উভয় পক্ষকে বর্গ করা শিখছি না বর্গ করলে কি হয় রুট ওভার চলে যায় কিন্তু এটা আমাদের রুট ওভার পাওয়ার কত তিন এই জন্য আমরা উভয় পক্ষকে কি করব কিউব করব উভয় পক্ষকে ঘন করবো আর কি এই তাহলে এই দিকে লিখে দিব উভয় পক্ষকে ঘন করে ঘন করে এরপর আমাদের ঘন করলে এটা আর এটা কাটাকাটি চলে গেলে শুধু আই সমান সমান থাকতেছে এক্স কিউব আমরা স্থানটা পরিবর্তন করে নিই কারণ আমরা জানি এক্সের মান যদি নির্ণয় করতে হয় তাহলে এক্সটাকে এই পাশে রাখতে হয় তাহলে আমরা আইটাকে ওই পাশে রাখলাম এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম এক্স কিউবটাকে এখানে এগুলো চেঞ্জ করার ফলে কোনো প্লাস মাইনাস চেঞ্জ হয় না কারণ দুই পাশের জিনিসে যদি এক্স চেঞ্জ করা যায় তাহলে প্লাস মাইনাসের কোনো পরিবর্তন হয় না এখন আইটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হয়ে যাবে মাইনাস কারণ এ পাশে প্লাস ছিল এই পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যাবে এখন আমরা এখানে কিউব আছে তাহলে আইটাকেও কিউব বানাতে হবে এটার জন্য মাইনাস ওয়ান কমন নিলাম যেমন আই কে যদি মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হয়ে যাবে মাইনাস আই হয়ে যাবে এই যে মাইনাসটা আমরা কি কমন নিয়ে নিলাম 
আমরা জানি মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ারের মান হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ানের পরিবর্তে আমরা লিখলাম আই স্কোয়ার আর এখানে একটা আই আসছে এখানে সাইড ডেম লিখে দিচ্ছি যেহেতু আই স্কোয়ার সমান সমান মাইনাস ওয়ান এটা আমরা প্রথম ক্লাসে শিখছিলাম এরপর তাহলে এক্স কিউব প্লাস এখানে একটা আই আছে এখানে একটা আই স্কোয়ার আছে তার মানে কি আই কিউব এখন আমাদের এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র হয়ে গেছে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি সরি এ লিখে বলছি আসলে এক্স লিখবো আমরা এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা ছিল আমাদের সূত্র একিউব একিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র এ প্লাস বি আর ইন্টু এ মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা আমাদের এই একিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র এখন এই পক্ষ সমান সমান শূন্য আর এখানে যেটা আছে এটাও সমান সমান শূন্য হয় কারণ দুইটার মাঝে গুণ আছে গুণ থাকলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়ান প্রথম অংশটা সমান সমান শূন্য অথবা দ্বিতীয় অংশ সমান সমান দ্বিতীয় অংশ যেটা আছে সেটা সমান সমান শূন্য আমরা লিখতে পারি তাহলে আইটা কই পাশে নিয়ে গেলে এক্স মাইনাস এক্স সমান সমান থাকে মাইনাস আই আর এই পাশ দিয়ে কী থাকে এই পাশে তিনটা সংখ্যা আছে এখন আমরা জানি যে এরকম যদি উৎপাদক করা না যায় একটা সংখ্যা যদি উৎপাদক করা না যায় তাহলে এটা একটা সূত্র আছে আচ্ছা আমরা একটা লাইন এখানে বাড়াতে পারছি সেটা হলো আমরা জানি আই স্কোয়ারের মান কত মাইনাস ওয়ান এখন এটাকে মিডিল ফ্যাক্টর করা যাচ্ছে না মিল ফ্যাক্টর করা না গেলে এটা সূত্র আছে সূত্র আমি লিখে দিচ্ছি আপনার একটু দেখেন যদি মিল ফ্যাক্টর না করা যায় তাহলে এক্স সমান সমান আমাদের এটা চতুর্থ পঞ্চম চ্যাপ্টার বা চতুর্থ চ্যাপ্টারে এই এই সূত্রটা আমরা পাই বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ যদি মিডল ফ্যাক্টর করা না যায় কোনো ইয়েকে তাহলে এক্সের মান এইভাবে এই সূত্র দ্বারা বের করা সম্ভব অর্থাৎ মিডল ফ্যাক্টর এরকম যে আমরা আগে পাইছিলাম না এরকম এখানে এক্স আছে এখানে প্লাস নাইন এন এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি পরে এটাকে আমরা ইয়ে করতাম উৎপাদক করতাম এরকম ছিল না এই জিনিসটা এত উৎপাদক যাচ্ছে যেমন এখানে মাঝখানে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি পর কমন নিয়ে নিয়ে করতাম আমরা অঙ্কটা কিন্তু এরকম যদি হয় যে সংখ্যাগুলো যাচ্ছে না তখন সেক্ষেত্রে আমরা এই সূত্র দিয়ে ফেলব এখানে এ বি সি কোনটা এটার সাথে যে যে সংখ্যাটা থাকবে এই এক প্রথম এক্সের সঙ্গে যে সংখ্যাটা থাকে এটাকে এ বলা হয় আর দ্বিতীয় এক্সের সঙ্গে যে সংখ্যাটা থাকে এটাকে বলা হয় বি আর এই শেষের যে সংখ্যাটা এটার মধ্যে এক্স থাকে না এটাকে বলা হয় সি তাহলে আমরা এই সূত্র অনুযায়ী এক সমান সময় আমরা লিখতে পারতেছি বি মাইনাস বি বি হলো এক্সের সঙ্গে যে সংখ্যা আছে কে আছে মাইনাস আই আছে তো বি এর জায়গায় আমরা লিখবো হলো মাইনাস আই পরে প্লাস মাইনাস একটা রুট ওভার চিহ্ন দিব বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস কি বি স্কোয়ার মান হলো বি এর মান হলো মাইনাস আই এরপর আছে মাইনাস এ সি ফোর এ সি মাইনাস ফোর এ হলো প্রথম সংখ্যাটা এক্সের সাথে কোনো সংখ্যা নেই তার মানে ওয়ান হলো এ সি হলো শেষের সংখ্যাটা শেষের সংখ্যাটা মাইনাস ওয়ান ভিডিওটা পজ দিয়ে পজ দিয়ে দেখেন এগুলো একটু বেশ জটিল 
एर मान हलो शुद्ध वन हम मान सब गुलाब बसाय फिर से एन शुद्ध कैलकुलेशन कर ले शेष प्लस माइनस 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 प्लस हो गल प्लस माइनस इखने आई रे स्क् माइनस आई रे स्कोर कर ले स्कोर कारण स्कोर माइनस चले जाए प्लस ए माइनस वन और प्लस फोर माइनस फोर गुण कर ले प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए नीचे थके टू एन एखे नीचे टू रही एखे रही आई प्लस माइनस एखे आई स्कोर आ स्कोर मान हमें जी माइनस वान अंक शेष माइनस वान और प्लस फोर प्लस फोर थी माइनस वन चले ग्री तेल एखे आंसार आसल एक्सर मान शुद्ध माइनस आई अथवा एक्सर मान होते कि एक्स लिखे दी हमें बोझार जो अपन ना लिखते तो हो आंसर जे उत्तर जो लिखते चाहिए उत्तर तो लिखे दीची आई एर घनमूल घनमूल समान समान माइनस आई एखे एक बार प्लस एक बार माइनस आई प्लस रुट थ्री बू आ प्लस दिए लिखल माइनस दिए लिखब आई माइनस रुट थ्री बू तो ए रखम तीन टा उत्तर होते आशा कि अंकड़ा बुझते ना बुझले कमेंट कर अवश्य हमें अपन सहायता कर चेषा करब असलैकम